രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചലച്ചിത്രം ഫോർ ബ്രദേഴ്സിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമാ കഥയിലൂടെ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏവ്ലിൻ മേഴ്സർ എന്ന പേരുള്ള വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റോറിൽ പർച്ചേസിന് എത്തിയ അവർ അവിടെ നിന്നും മിഠായി മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനെ കൈയോടെ പിടിച്ചു മോഷണം പിടിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഭയം ആ പയ്യന്റെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു ഏവ്ലിൻ ക്യാഷിയറോട് പോലീസിന് ഒരു ഫേക്ക് കോൾ ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ പയ്യൻ ഇനി ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കില്ലെന്നും തന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും അവരോട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അതോടെ എവ്ലിൻ ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞുവിടാൻ തയ്യാറായി അവർ തന്റെ പർച്ചേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ ഷോപ്പിനകത്തേക്ക് മുഖം മോടി ധാരികളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാർ കടന്നു വന്നു വന്നപാടെ തോക്കെടുത്തവർ ക്യാഷിയറെ വിടിവിച്ചിട്ടു കടയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ എന്ന പോലായിരുന്നു അവരുടെ വരവ് എവ്ലിൻ വല്ലാതെ ഭയന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ പുറത്തു നിന്നും വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു എവ്ലിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു അത് എവ്ലിൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന വളരെ ദയാലുവായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂണറലിൽ നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫ്യൂണറൽ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നിടത്തു നിന്നും അല്പം മകലയായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിൽ നിന്നും രണ്ട് പോലീസുകാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീൻ എന്നും ഫ്ലവർ എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഏവ്ലിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവർ സംസാരം അവരുടെ മക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു ഏവ്ലിൻ മേഴ്സർ നാല് കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിയിരുന്നു ഗ്രീൻ മക്കളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ മകൻ ബോബി മേഴ്സർ അവന്റെ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ കുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു പലതവണ അവന്റെ വയലൻസ് സ്വഭാവം കാരണം ഹോക്കി ടീമിൽ നിന്ന് പോലും അവനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ജെർമിയ മേഴ്സർ പൊതുവെ നല്ലവനായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നിയമമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ലൊരു യുവാവ് ഏറ്റവും ഇളയവൻ ജാക് മേഴ്സർ കാര്യമായ ലോക വിവരമൊന്നുമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു പാവം പയ്യൻ പക്ഷേ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ഏഞ്ചൽ അവനെപ്പറ്റി മാത്രം അത്രമേൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല വലിയൊരു ദുരൂഹത ഏഞ്ചലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഞ്ചിൽ ഒരു മുൻകാല പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു നിരവധി ഗ്യാങ്ങുകളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു തലവനുമായിരുന്നു അന്ന് ഫ്യൂണറലിന് ശേഷം മൂന്ന് വളർത്തു പുത്രന്മാരും അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അവരങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അതിനോടകം ഏഞ്ചൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂത്തവൻ ബോബി തന്നെ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും വിശ്രമിക്കുവാൻ അവരുടെ പഴയ മുറികൾ ഓരോ നസയും ചെയ്തു കൊടുത്തു അമ്മയുടെ മുറിയെടുത്തത് അവനായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഷോക്കും സങ്കടവുമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറിയിലിരുന്ന് ഗിത്താർ വായിക്കുകയായിരുന്ന ഇളയ പയ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ബോബി നടന്നു ചെന്നു അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് വായിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും അമ്മയുടെ മരണമുണ്ടാക്കിയ വേദന മാറില്ലെന്നും അത് വെറും സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു വയലൻസ് ആയിരുന്നില്ല എന്നും ബോബി പറഞ്ഞു പിന്നാലെ ഏഞ്ചൽ തന്റെ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുവാൻ പുറത്തു പോയി പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന്റെ കൂടി ആ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രശ്നക്കാരനായി അവളുടെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പുതിയൊരാളെയും കൂട്ടി ഏഞ്ചൽ വന്നത് ബോബിയെ വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു ഇതൊരു ഷെൽട്ടർ ഹോം ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഞ്ചലുമായി അവൻ വഴക്കടിക്കുകയും ചെയ്തു വാക്ക് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വൈകാതെ അതൊക്കെ കെട്ടടങ്ങിയിരുന്നു വൈകുന്നേരം അവർ ഒന്നിച്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കാനിരുന്നു ഡിന്നർ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളെ പറ്റിയും ഗുണദോഷിക്കലുകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ അവർ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ബോബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുടെ മരണം അവൻ അത്രമേൽ താങ്ങാനാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ബോബി തന്നെ ഒരു സജഷൻ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ ഹോക്കി കളിച്ച് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന പോലെ അപ്പോഴും ഹോക്കി കളിച്ച് നമുക്ക് ആശ്വാസം തേടാം എന്നായിരുന്നു അത് അവരൊന്നിച്ച് ഹോക്കി കളിച്ചു അല്പം ആശ്വാസവും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു വൈകാതെ അവർ നാലുപേരും ഒന്നിച്ച് അമ്മയുടെ ലോയറെ കാണാൻ പോയി ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അവിടെ എത്തി വക്കീൽ അവർക്കൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തു പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ജെറിയുടെയും ജാക്കിന്റെയും ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബോബിയുടേതും ഏഞ്ചലിന്റേതും മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയി ബാക്കിയായ കെട്ടിടത്തിന്റെ താക്കോലും പണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വീതം വെച്ചെടുത്ത് അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു ആ കെട്ടിടവും അതിലെ സാധ്യതകളും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നാലെ അവരൊന്നിച്ച് ബാറി
പത്ത് മണിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അതിനുശേഷം അവിടെ ആരും കളിക്കാറില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ആരും ആ കൊലയാളികളെ കാണാൻ സാധ്യതയുമില്ല എന്നായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞത് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അത്രയും സത്യമാണോ എന്ന് ബോബിക്കും മറ്റും അറിയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവനെയും പിടിച്ച് ആ ബാസ്കറ്റ് ബോളിലേക്ക് പോയി കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദൃക്സാക്ഷികൾ കൊലപാതകം കണ്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിലേക്ക് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പത്തു മണിക്ക് കൃത്യം ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിലെ ലൈറ്റുകൾ ഓഫായി ഗ്യാങ്സ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അത്രയും സത്യമാണ് എന്ന് തെളിയുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതോടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നു അങ്ങനാണെങ്കിൽ പോലീസ് എന്തിന് അത്തരത്തിൽ കള്ളമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം ഇത് പക്ഷെ ഒരു ഗൂഢാലോചന ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജാക്കായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതോടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായി അടുത്ത ദിവസം അവർ സംഭവം നടന്ന ദിവസത്തെ സിസിടിവി ഫുട്ടേജ് പരിശോധിക്കാൻ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെന്നു പരിശോധനയിൽ തങ്ങളുടെ അമ്മ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവർ വീഡിയോ ഫുട്ടേജിൽ നോക്കിക്കണ്ടു വേദനയോടെ അല്ലാതെ അവർക്കത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതവരെ വലിയ തോതിൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തു സിസിടിവി ഫുട്ടേജ് അനുസരിച്ച് അതിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് റോബേഴ്സ് പണം മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അമ്മ അവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും റോബേഴ്സ് അമ്മയെ കണ്ടെത്തി അടുത്തു വന്ന് അമ്മയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു പണം മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നവരാണെങ്കിൽ പണം മോഷ്ടിച്ച ശേഷം കടന്നു കളയുകയും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഇതിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തോ കൊണ്ട് ജാക്ക് തന്റെ തോന്നലുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു പിന്നാലെ കടയുടമയോട് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു കടയുടമയിൽ നിന്നും പോലീസുമായി ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചു കിട്ടിയ വിവരപ്രകാരം അയാൾ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് ആഫ്രോ രീതിയിലാണ് മുടിയുള്ളത് മാത്രമല്ല അയാൾക്കൊരു നായുമുണ്ട് പിന്നാലെ അയാളെ പറ്റി തിരക്കുവാൻ അവർ അടുത്തുള്ള ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിലേക്ക് ചെന്നു കോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ബോബി അവിടെ ഒരു സീൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നാലെ താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അത് കേട്ടതും ക്രൗഡിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഭയം എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു ആ പയ്യനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവർ അവനെ പിടികൂടുകയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഭയന്നിരുന്ന ആ പയ്യൻ സത്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരന്വേഷിക്കുന്നത് ഡാമീൻ എന്ന് പേരുള്ള തന്റെ കസിന്നിയാണ് എന്നവൻ അവരെ അറിയിച്ചു പിന്നാലെ അവർ ഡാമീനായി ഡാമീന്റെ ഇടത്തിന് മുമ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാറിൽ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ജെറിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു മകനായിരുന്നു ജെറിയെ വിളിച്ചത് അന്ന് അവർ ഒന്നിച്ച് ജിമ്മിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ജെറി തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വിട്ട് മകനുമൊത്ത് ജിമ്മിൽ പോവാൻ പോയി അധികം വൈകാതെ ഡാമിയൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നു ഡാമിയനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ ഡാമിയനെ പിടികൂടൽ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല തന്റെ വേട്ടപ്പട്ടികളെ ഡാമിയൻ തുറന്നുവിട്ടു ശേഷം അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റൂപ്പ് വഴി രക്ഷപ്പെടാനും ശ്രമിച്ചു ഏത് വേട്ടപ്പട്ടികൾ വന്നാലും പിന്മാറാൻ ബോബി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല മുറിയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ബോബി റോപ്പ് വഴി ഇറങ്ങുകയായിരുന്ന ഡാമിയന്റെ റോപ്പ് മുറിച്ച് അവനെ താഴെ വീഴ്ത്തി പിന്നാലെ ഡാമിയൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവർ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അവന് മുമ്പിൽ മറ്റു വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡാമിയനൊടുവിൽ റോബറിനെ പറ്റി തനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറി പക്ഷെ തനിക്കൊരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു തരണം എന്നൊരു കണ്ടീഷനും അവൻ വെച്ചു കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അവർ അവിടെ നിന്നും പോയത് ഒരു ബാറിലേക്കായിരുന്നു കുറ്റവാളി ആ ബാറിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചനകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അവിടെ മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന രണ്ടുപേർ അവരുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കാറിൽ വേഗത്തിൽ പോവാൻ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ നടന്നത് ഒരു ചേസ് തന്നെയായിരുന്നു ചേസിനൊടുവിൽ അവരുടെ കാർ ഇടിച്ചു മറിച്ചിട്ട ശേഷം ബോബി അവർ കരകിലേക്ക് എത്തി അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അവരത് ചെയ്തത് എന്നവൻ അറിയണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേര് പറയാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല വൈകാതെ ബോബി തന്നെ വെടിയുതിർത്ത് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിറ്റേന്ന് പോലീസ് സംഘം മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തിരുന്നു ഗ്രീനും ഫ്ലവറും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോബിയുടെ വീട്ടിലേക്കും എത്തി പിന്നാലെ ബോബിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു തലേ ദിവസത്തെ മർഡറിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ ബോബിയുടെ കയ്യിൽ പറ്റിയ പരിക്കിനെ പറ്റിയും ഗ്രീൻ അവനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ക്രൈമിന് ഇടയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ലേ അത് എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം പക്ഷേ തനിക്ക്
പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കൊലപാതകിയുടെ ഐ ഡി കാർഡ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബോബി അത് വെച്ചൊരു കളിക്കിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ കൂടെ ജാക്കും പോയി ബോബിയും ഗേൾ ഫ്രണ്ടും ഒന്നിച്ച സമയം ചെലവിടുന്നതിനിടയിൽ അങ്ങോട്ടേക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു അതൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് ആയിരുന്നു മരണപ്പെട്ട അമ്മയുടെ മേൽ ചെറു വലിയൊരു തുക ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരുന്നെന്നും ചെറു വലിയ കടക്കിണിയിലായിരുന്നു എന്നും ആ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് ഏഞ്ചലിനോട് പറഞ്ഞു ഏഞ്ചലിന് അതോടെ ജെറിക്ക് മേൽ വലിയ സംശയം തോന്നി ഇതേ സമയം കൊലപാതകിയുടെ എടുത്തെത്തിയ ബോബിയും ജാക്കും അവിടം പരിശോധിച്ചു നിരവധി തോക്കുകളും ക്യാമറയും മറ്റും അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ജെറിയെ പറ്റി കിട്ടിയിരുന്ന വിവരമറിയാൻ ഏഞ്ചൽ ജെറിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടു അവരുമായി സംസാരിച്ചു ജെറിക്ക് ചില ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ജെറിയുടെ വെയർ ഹൌസ് അടച്ചുപൂട്ടിയതിന് പിന്നിൽ കൌൺസിൽമാൻ ഡക്ലറിനടക്കം എന്തോ വലിയ കളിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ കൂട്ടുകാരനിൽ നിന്നും ഏഞ്ചൽ അറിഞ്ഞു ജെറിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള താൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ സംശയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഏഞ്ചൽ വൈകാതെ ബോബിയുമായി പങ്കുവെച്ചു ഏഞ്ചൽ ബോബിയോട് കൌൺസിൽമാൻ ഡക്ലസിനെ പോയി കാണുവാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു വൈകാതെ ജാക്കും ബോബിയും പോയി ഡക്ലസിനെ കണ്ടു ചെറിയ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ഡക്ലസിനടുക്കൽ അവർ തിരക്കിയെങ്കിലും വ്യക്തമായൊരു മറുപടി അവർക്ക് ലഭിച്ചതേയില്ല പക്ഷെ ഡക്ലസിന്റെ കാറിന് തീയിടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോബി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെ വിക്ടർ സ്വീറ്റ് എന്ന ഗ്യാങ്സ്റ്റർ തലവന്റെ പേര് ഡക്ലസിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഇതേ സമയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫ്ലവറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രീനിന് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏവ്ലിനെ വലിയ തോതിൽ ഫ്ലവർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഗ്രീനിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈവ്ലിന് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും മരണപ്പെട്ട ദിവസം ഈവ്ലിന് പരിചയമില്ലാത്ത പോലായിരുന്നു ഫ്ലവർ പെരുമാറിയത് അതായിരുന്നു ഗ്രീനിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചതും കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഒന്നടക്കം ഷെയർ ചെയ്ത് ജെറിയൊഴികെയുള്ള ബാക്കി മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ബൌളിംഗ് ക്ലബിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ വിക്ടർ സ്വീറ്റിന്റെ ആളായ ഇവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവിടെ വെച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇവാൻ അടുത്തേക്ക് ചെറി കടന്നു വരികയും ഇവാൻ ഒരു കവർ കൈമാറുകയും ചെയ്തു ജെറി പോയതും ബാക്കി സഹോദരങ്ങൾ ഇവാൻ അടുത്തു ചെന്ന് ജെറി കൊടുത്ത എൻവലപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരെ കണ്ട് ഭയന്നിരുന്ന ഇവാൻ എൻവലപ്പ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോയി എൻവലപ്പിനകത്ത് കുറെ പണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ജെറി കടക്കിണിയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ സമയം ഡക്ലസ് വിക്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു ബോബിക്ക് വിവരം കൊടുത്തത് ഡക്ലസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിക്ടർ ഡക്ലസിനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും അപമാനിക്കാൻ എന്നവണ്ണം കുട്ടികളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു ജെറിയെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും ജെറിക്ക് മേൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു വേണമെന്നതിനെ പറ്റി അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം ജെറി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ ജെറിയെ കടന്നാക്രമിച്ചു ബോബി ജെറിയെ അടിച്ചു താഴെയിട്ടു പിന്നാലെ ചോദ്യം ചെയ്യലും ആരംഭിച്ചു അമ്മയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പണം തനിക്ക് ലഭിച്ചതായും അതുപയോഗിച്ച് താൻ തന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ അടച്ചുവെന്നും ജെറി അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നാലെ അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത് താനാണെന്നും അമ്മയ്ക്ക് താൻ ഒരുപാട് പണം കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും അമ്മ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അമ്മയുടെ മേൽ താൻ ഇൻഷുറൻസ് ചേർന്നതെന്നും അമ്മയുടെ മരണവുമായി തനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും ജെറി വ്യക്തമാക്കി ഇവാന് പണം കൊടുത്തത് വിക്ടർ സ്വീറ്റിന് പണം കൊടുത്തത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ജെറി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു വിക്ടർ തന്റെ ബിസിനസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുകയായിരുന്നെന്നും തന്റെ വെയർ ഹൌസ് പൂട്ടിച്ചതിന് പിന്നിൽ അവനാണെന്നും അത് ശരിയാക്കുവാനാണ് താൻ പണം കൊടുത്തത് എന്നും ജെറി അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ സമയം വാതിലിൽ മുട്ടുകെട്ടിയിരുന്നു ആരാണെന്ന് നോക്കുവാൻ ജാക്ക് പുറത്തേക്ക് ചെന്നു പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന മാസ്ക് ധാരിയായ ഒരു വ്യക്തി അവനെ പ്രവോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തെത്തിച്ചു പിന്നാലെ അവന് നേരെ വെടിയു തീർത്തു വെടിയൊച്ച കേട്ട് ബോബിയും മറ്റുള്ളവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഗണ്ണുമായി വന്ന ബോബി ജാക്കിനെ വെടിവെച്ചവനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു പിന്നാലെ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സംഘം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയും വലിയ ഷൂട്ട് ഔട്ട് ആരംഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഷൂട്ട് ഔട്ടിനൊടുവിൽ വിജയിക്കാൻ ബോബിക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമായെങ്കിലും വെടിയേറ്റ് ജാക്കപ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പരിക്ക് പറ്റി അവശേഷിച്ച ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സംഘത്തിലെ ഒരാളെ ബോബി ചോദ്യം ചെയ്തു വിക്ടർ സ്വീറ്റാണ് അവരെ അയച്ചത് എന്ന് ബോബി മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നാലെ ആ ഗ്യാങ്സ്റ്ററിന് കൊല്ലുകയുമുണ്ടായി
സഹോദരന്റെ മരണം കൂടി ആയതോടെ ബോബിയും സഹോദരങ്ങളും വിക്ടർ സ്വീറ്റിനെതിരെ വലിയൊരു പകയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു വിക്ടർ സ്വീറ്റിനെയും ഫ്ലവറിനെയും പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിച്ചു പക്ഷെ ഇനിയും നഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലേക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല വലിയൊരു തുക തന്നെ വിക്ടർ സ്വീറ്റിന് നൽകി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി തീർക്കാം എന്ന് ചെറി പറഞ്ഞു ജെറി തന്നെ മീറ്റിംഗിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വാനം മീറ്റ് ചെയ്ത് ജെറി മീറ്റിംഗിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നാലെ ഫ്ലവറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ അവർ ഫ്ലവറിനെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും അവനെ ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്തു അധികം വൈകാതെ മീറ്റിംഗിന് ചെറിയ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ വാനം സംഘവും എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഇതേ സമയം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന സോഫി ബോബിയും സഹോദരങ്ങളും ചേർന്ന് ഫ്ലവറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണെന്നും ഏഞ്ചലിനെയും അതിൽ പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോലീസ് സംഘം ഫ്ലവറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാനെത്തി ഏഞ്ചൽ ഫ്ലവറിനെ ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രീനിനെ കൊന്നത് താനാണ് എന്ന് ഭയത്തിൽ ഫ്ലവർ അവനോട് ഏറ്റുപറയുകയും ഉണ്ടായി ഏഞ്ചൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഏഞ്ചലിനെ കടന്നു പിടിക്കുകയും അവനെ ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയം ജെറിയാകട്ടെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാഗ് നിറയെ പണവുമായി വിക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു തടാകത്തിന് നടുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു കോംപ്രമൈസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രകാരം പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പണം ജെറി വിക്ടറിന് കൈമാറി പക്ഷെ പണം കിട്ടിയതും വിക്ടറിന്റെ തനിക്കോണം പുറത്തു വന്നു ജെറിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിക്ടർ തന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൈയാളുകൾ ആരും വിക്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അതിനോടകം കൂടെയുള്ളവരെ പോലും ഒരു വിലയുമില്ലാതെ കാണുന്ന വിക്ടറെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ നിന്ദിക്കുന്ന വിക്ടറെ അവർ വെറുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു അവർ വിക്ടറിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു തന്റെ കൂടെയുള്ളവർ തന്നെ തന്നെ ചതിക്കുന്നത് വിക്ടറിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു വിക്ടർ തന്റെ ടീമിനെതിരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളിൽ ആർക്കാടാ എന്നെ കൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് ഒച്ചയോടെ ചോദിച്ചു ഈ സമയം ദൂരം മഞ്ഞ തടാകത്തിനറ്റത്ത് ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അയാൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ബോബിയായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയ ബോബി വിക്ടറുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ഒടുവിൽ വിക്ടറെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ വാനും സംഘവും ചേർന്ന് വിക്ടറിന്റെ ബോഡിയെടുത്ത് ഐസ് മൂടിയ തടാകത്തിനകത്തേക്കിട്ടു ഇതേ സമയം ഏഞ്ചലിനെ ബന്ദിയാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഫ്ലവറിനെ പോലീസുകാർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊന്നിരുന്നു വൈകാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടായി വിക്ടറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ സഹോദരങ്ങളാണോ എന്ന തരത്തിൽ അവരെ വലിയ തോതിൽ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു പക്ഷെ കൃത്യമായി കഥമൻ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച് അവർ തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്ന് തെളിയിച്ച് പുറത്തു വന്നു അവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതവും ആരംഭിച്ചു അമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ ബോബി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആ ദൃശ്യത്തോടെ ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു ഫോർ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന ഈ ചലച്ചിത്രം മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ കോപ്പിയടിച്ചിറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരറിയാവുന്നവർ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ചലച്ചിത്രവുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബായ്